，你看见不高兴吗？你不是就闷闷不乐，挺不高兴的，也不知道你为啥。行了，别说了。哥，一朵，你在聊什么呢？我们在聊苏子彤呀。今天苏子彤也去了相亲会，而且啊，她打扮的花枝招展的。哎呀，他跟那些老头子聊得可开心呢。他也去了相亲会。嗯。书记者是去去偷拍。哎，对了，你怎么知道啊？我，我，我，那个，那个相亲会就是在我们酒店啊，我当然看得到了。哥，偷拍的东西你看过没有？我没看过，那个袋子。放在他的包里，那你能不能要来？你要那个干嘛？星辰哥，你说他偷拍的那个里面，会不会把我也拍进去了？很有可能。你们在说什么呀？我怎么听不明白？哥，那个偷拍的东西，里面可能拍到了一朵，如果播出来的话，对一朵的名声和酒店的名声。都不太好，所以我希望你能把他要过来。哦，原来你也去了婚托的现场啊！一朵，你怎么能冒充那些大学生去骗人呢？我怎么叫骗人呢？我是为了想看看上流社会到底是什么样子的。哎，什么上流社会？好叔都去参加了，他能上流到哪去？还给我？你懂什么呀？这些呀、啊。都是人脉，以后我想要在这个城市里面立足，就需要这些人脉，必不可少的。哎呀，坏了，坏了，坏了！你才来城里几天呢，你就变坏了。不行，你要跟我回村里去。你干嘛呀？我怎么叫变坏了？我去追求那些好的东西，有什么错吗？今天我啊，真的看到了，原来在这个世界上。还有人，他们的生活跟我们的生活完全不一样。他们可以坐在游轮上面，一边晒太阳，一边喝酒，一边喂鸽子，那就是我以后想要的生活。有什么了不起的？在乡下，可以在那个船上一边发呆一边喂鸭子，也不是挺好的吗？算了，我懒得跟你说，土包子。什么都不懂。一朵，星辰，你帮我劝劝一朵，别让他去追求那些虚无缥缈的东西。哥，一朵对生活品质有追求，不是坏事。我问你，为什么我们要从农村到城市？不就是为了过上好日子？城里人能享受的，为什么我们不能享受？什么叫虚无缥缈？哥，你不要太看清自己了。城里人有的。我们应该也要有，而且我们要活得更精彩，做人上人。怎么样，听到了吗？什么人上人，什么城里人？我觉得在乡下挺好的，只要开开心心的，快快乐乐的，这生活就这么简单的。我说你傻不傻？懒得跟你说，我们不要跟你说。你太过分了，刘新川。我过分。你一个女孩大半夜不回家，跟别的男人在街上鬼混，你不过分？我跟你打电话说有事，你居然把我电话挂了。你心里真的还有我吗？你知不知道现在的你，跟以前的你有多大的区别？一个男人在外边工作的时候，难免有身不由己的时候。你知不知道你现在像一个小女孩一样这么缠人？我缠人？你知不知道当时我有多危险？你知道当时发生什么了吗？你知不知道当时我有多需要人在我身边？
。好，好，好，我承认我有问题。可是那个刘星辰在工作上跟我有过节，我一看到他，我难免……对了，今天那个相亲会，你是不是去暗访了？你怎么知道的？还真是你啊！哎，你拍的素材呢？拿过来我看看。怎么了？前任记者，嫌我业务不精通啊？不是，是里边可能有我打压管老虎他们酒店的重要证据，我想确认一下。柳行川，你现在心里除了事业还有别的吗？我真的对你又一次失望了。想要看资料是吗？去电视上看呢，子聪。喂，我刚刚听说管老虎的酒店今天出了点状况，据说是卷进了婚托事件。你看看，有什么地方我们可以利用的吗？确实，他们酒店的一个服务员直接参与了婚托行为。可是后来不知道怎么被他跑掉了。刚好有一个女记者今天也参加了这个相亲会的暗访，拍到了一些重要的证据，估计明天新闻里边就会播出。别跟我说估计，要确保播出。明天你就在新闻里找出那个服务员，然后跟媒体发出消息，告诉他们，荆州酒店不光只是提供场地，而是直接提供工作人员参与违法诈骗活动。我要让他们的测评提前失败，看看管老虎到时候怎么来求我。是，我明白。爸，您还没睡呢。看看现在几点了？干什么去了？去工作呀！我早上不是说过了吗？鬼才相信！工作。要不要我给你们带主任打电话，问问他什么样工作，要穿成这样三更半夜才回来，这样的工作不做也罢。你怎么连自己的亲生女儿都不相信呀、啊？你要想知道我做了什么样的工作，那你明天看新闻啊，看新闻就知道了哥，你还想不开呢？哎，星辰，你说一朵，怎么会变成这样？哎，要我说啊，人各有志，他也没有错。如果你想跟一朵有个未来，那你就必须在城里好好的打拼，有钱有地位，还怕他不考虑你吗？倒是。倒是什么？倒是，我觉得你应该跟梓潼走得远一些。城里的姑娘吧，有的时候容易狗眼看人低。她表面上好像对你挺好的，但背地里不知道说你什么呢。别瞎说，梓潼绝对不是那种人。哥，你看你还急了？难道我不了解他吗？我跟他四年的大学同学了。了解我不敢说，但我打第一眼见他的时候，我觉得他就是一个好姑娘，不是你说的那种人。哎哥，你就不怕别人说闲话吗？说什么闲话？说你有企图心啊！他爸怎么说也是市里的领导。我才不知道他是领导家的女儿，我只知道我跟他是好朋友。哥，你太天真了吧！男女之间哪有纯友谊啊？哎，行了，不跟你说了，我睡觉了。怎么没有？友谊就是友谊嘛，还有假的。哎。好
。关小伟，你怎么来了？子彤，你早餐怎么就吃这个呀？太不爱惜自己身体了。走，带你吃早餐去。不行，我还上班呢。走吧，正好还有点事跟你说。小伟，来来，坐坐坐坐坐。哎呦，阿威要点什么吗？随便上点什么。啊，我说关小伟，你又发什么疯啊？啊，我现在赶着去工作呢，有什么事儿快说。苏子彤小姐，我有个事儿，想要跟你宣布一下。怎么了？这么严肃？啊，我昨晚一宿没睡，经过我深思熟虑，我意识到你跟那些有钱老头去相亲，这都是我的错啊。我本来也不想那么早结婚的，不过为了你，我愿意打破这个原则。子彤，嫁给我。哎呦，关小伟，你快别闹了！我昨天是去工作而已，而且我跟你说，从来就没有想过要跟那些有钱的老头结婚，当然我也没有想过要跟你结婚。能去试探一下，那录像带在不在子涛身上？如果在的话，想办法拿过来。那我去看看。小夏，哎，那个，刚刚大厅那边好像有人找你，找我的什么人呢？我也不知道，要不然你去看一下吧。二十组正等着我倒咖啡呢。哦，没关系。我帮你倒吧，能行吗？行，那好吧。啊，谢谢你啊，好一朵，我马上就回来。不过我觉得你这么爱表演的话，我改天可以送你去啊那个花絮房工作。呃，但是我现在呢得去台里送暗访录像带了，真的得走了，来不及了。哎，子豪。哎呀，子豪你没事吧？哎，你怎么搞的你？对不起对不起，你不是客房服务部的吗？你怎么在这儿？啊。我临时过来帮个忙的，临时帮忙，你以为这儿哪临时帮忙啊？能不能敢不能让滚蛋？对不起啊，管家。哎呀，管小伟，那么凶干嘛？人家也不是故意的。赶紧帮那个苏小姐处理一下去，快！啊，苏小姐，我那正好有备用的衬衫，要不然您先换上。那也只能这样了，那走吧。没事，没事。那就好，我先出去了。那你那你赶紧赶紧走吧，那你先走，先走，先走啊！好嘞，好嘞，好嘞，哎，慢点，慢点，慢点。小伟，哎，子彤，小伟，那边回来了，我的资料不见了，可是我早上来过你酒店，再没有去过别的地方啊
。而且我早上明明带出来过。你先别着急，谁有没有碰过你东西？哦、啊，对了，刚才郝一朵拿了一下我的包，不会是他拿了吧？不应该呀、啊，他拿我这个东西干什么呀？子彤，天灯，别着急，我去问问郝一朵，在这等我啊，别着急啊。啊好。新进的，我拿到了。好了，现在不会有人知道你参加过几次相亲活动了。新进哥，嗯，这次真的很谢谢你啊！要是你不帮我的话，我真的不知道怎么办了。啊，应该的，我说过我会保护你的。没事了，一切都过去了。嗯。终于让我逮到你了！你怎么能这么大的胆子，在我眼皮子底下偷客人的东西？你知道那客人是谁吗？是你未来的老板娘。走，跟我去跟子彤道歉去。是我要求他去偷的。行啊，刚逮到一个，又主动蹦出来一个，是吧？那你们俩一起给我滚蛋！海朵，你先去忙。你知道为什么让他去偷资料吗？因为里面拍到了我们酒店服务员也参加了这次相亲活动。谁参不参加跟我没关系，难不成我要顾及一个服务员的面子？你当然可以不要顾及服务员的面子，但是酒店的服务员参加了这次不合法的相亲活动，会直接影响到测评。那我倒还是没想到这一点。你别忘记你爸跟你怎么说的。如果你不想被你爸赶出家门，你就配合我把这件事情给解决清楚嘛。你知道我现在做的一切为了谁吗？都是为了你。这些烂摊子都是你留下来的。如果你不领情，那我没有办法。问过好一朵了，没有找到，没有啊，整个工作区域都找遍了，就找不到你的资料。哎呀，天哪，那一定是被我弄丢了，怎么办呢？一定会被领导骂死的。子彤，没事儿，没有就没有了嘛，不就一个资料吗那你记者凯旋归来。好，好，好。我刚刚接到公安局给我打电话了啊，说你昨天进行了成功卧底，今天你一定带来最精彩的独家新闻。咱们这部门呢，一定要靠这条新闻拿台里的年终大奖啊。好。主任，嗯，我袋子弄丢了。你说什么？我我袋子弄丢了。你知道你这次错误给我们整个部门带来多不好的影响吗？一个记者，竟然把自己拍摄的新闻素材给弄丢了，简直是天大的笑话！主任，对不起啊，让您丢脸了。上面大领导非常生气，准备把你视为整顿工作作风的典型，而且给你下了警告处分，扣除下半年的全部奖金，同时给我们部门提出了严肃批评，而且失去了先进集体的参评资格。这么狠呢、啊？一人做事一人当，要罚就罚我呗
，干嘛要连累大家呀？就少播一条新闻嘛。你太年轻了，你以为丢了一个新闻素材就是少播一条新闻那么简单吗？你要是被别有用心的人利用，你这就是隐瞒新闻事实，后果很严重的，你知道吗？我跟你说。你现在给我好好反省，给我写一篇一万字的检讨过来。一万字，主任，您这是让我写毕业论文呢？必须写，马上写，反省透了书记者，来了怎么不进去坐呢？来，走吧。算了，你都别叫我书记者了，我都快当不成记者了。怎么了？你在我心目中就是最好的记者。星河，我来是想跟你说声对不起的。怎么了？好端端的跟我说什么对不起啊？你费尽千辛万苦帮我追回来的袋子。被我给弄丢了，丢了，丢哪了？我再帮你追十公里，帮你把它追回来。哎呀，要是知道在哪不就好了吗？哦。哎，我现在袋子丢了，被领导批评了，要扣除我下半年的全部奖金，还要罚我写一万字的检讨。这么严重啊？你们什么领导啊？要不咱们找他去评评理去，好不好？哎，算了吧。就当吸取一个教训，以后我会细心一点的。哎，对了，这个是那个郝一朵的衬衣，他上午借给我的，你帮我还给他，帮我谢谢。你早上见过一朵？对啊，上午他不小心把咖啡泼在我身上了，就把衣服借给我。哥，那个偷拍的东西里面可能拍到了一朵，如果播出来的话。对于朵的名声和酒店的名声都不太好，所以我希望你能把它要过来。志彤，我我想问你，你的袋子究竟是什么时候丢的？好像是在换完衣服以后吧，但具体什么时候我不记得了。哎呀，就是可惜了一条好新闻。怎么了，星河？哦，我没事，没事。哦，哎呀，就过去了啦。那个，我先走了，我要回去写一万字检讨呢。拜拜，跟你聊完心情好多了。哦，小心点啊。哎呀，你们俩终于回来了！哎，哥，我跟你好处都吃完了。你哥一直等着你们吃，说要有事找你们啊。今天这菜是我炒的，赶紧吃吧。行，给他们吃吧。哥，吃。等一下，我有事要问你们。苏记者的录像带不见了，是怎么回事啊？说什么？我不知道。你不知道？你们看，这是什么？一朵，我问你，你给子彤换衣服的时候，他的录像带就不见了，是不是你拿的？星河哥，你不要随便冤枉我。你们不要当我是傻瓜啊！这世上哪有这么巧的事情？星辰，你告诉哥，录像带是不是你们拿的？你说。果真是你拿的，你怎么能这么做呢？娘怎么教育我们的？啊，叫我们不要偷别人的东西。你这么做，有没有想过子东的感受？她只是个认真做事的小姑娘，她已经受到电视台严厉的处分了，你知道吗？那你有没有想过我的感受啊？这个事情要是让公司知道了，公司会开除我的。你
，是不是？苏梓潼，她是城里的女孩，我是乡下来的女孩，她的尊严比我的重要，是吗？你懂，不是这个意思。那你是什么意思啊？你口口声声的说喜欢我，我看你根本就不喜欢我，你喜欢那个苏梓潼才是真的。嗯，没有没有，绝对没有。我对你是一心一意的，我只是觉得。咱们做人不能太自私，不能只想着自己，不顾及别人的感受。行了行了，我不说了，你们自个儿吃吧。玉堂，吃饭吧。怎么回事？一整天的新闻都播完了，也没看见你说的什么记者暗访的内容啊！对不起，董事长，据说那个暗访的记者把录像带给弄丢了，我也没想到会出这种状况。哼，没想到，我是该觉得管老虎太走运了，还是你的能力太差？你到我们公司有多久了？你有哪一件事情给我办的妥当的呢？您先别急，给我一点时间，我已经计划好了，事情还有翻盘的机会。你别跟我说好听的，给我拿出实际行动来！哎呀，各位领导啊，这回啊，还得请你们多多关照啊，多多关照，多多关照。一进来看到这个。就有新气象，<笑>那是那是，看来花了大力气，那是那是，真的。哎，这回啊，可真不敢再怠慢了。王总，<笑>前几天闹得挺厉害的那场婚姻诈骗活动，听说是在你那儿举行的，一点关系都没有，而且公安局已经裁定了，没有我们酒店的责任。<笑>那就好，你是知道的，如果涉及到法律问题，测评是必须立刻停止的。<笑>那是那是，哎，各位领导啊，你们慢慢的检查。多多帮忙，哎，刘经理，一定要照顾好这几位领导啊！好，好，好，好，哎，你们请，你们请，哎，这边请，好。这是你的万字检讨，如假包换的一万字，字字泣血，就差把中国新闻发展史再分析一遍了。你说你。要是当心一点，不弄丢素材，你现在早就是台里的大明星了，用得着让这样可怜兮兮的写检讨？主任，您就别说我了，我现在真的已经深刻的认识到教训了。嗯，不过呢，在工作中遇到失误和意外也是正常的，以后多多注意啊。啊，匿名举报。嗯。主任，那没什么事儿，我就先出去了。你先别走，这事儿跟你有关系。跟我有关系？匿名举报会跟我有关系？有人写匿名信举报，说你上次弄丢素材这个事儿，不是无意弄丢的，为了包庇荆州大酒店，故意销毁素材。这怎么可能啊？这根本就是无稽之谈！我干嘛要包庇他们呢？因为你跟荆州大酒店的邵东家是同学。并且关系暧昧，这太可笑了！主任，您不会信这种泼脏水的信吧？我是不相信。现在领导让你停职并接受检查。停职？哎，几位领导，随便吃点，随便吃点啊！范董事长啊，这次测评我们非常满意哦。如果不出意外的话，下周我们就可以正式挂牌五星营业了。哎呦，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，太好了太好了，多谢诸位的关照啊！这个以后还希望各位领导啊，能经常到我这儿来指导指导工作。哎呦呦呦，谢谢谢谢谢谢！不不不，你们工作做的确实到位啊！刘经理业务扎实。
，人有谦和是不可多得的人才啊！是是是是是，来，我以茶代酒，敬大家，敬大家啊！哟，何总，早啊！早啊，关老板。不知道您的酒店什么时候能挂牌五星级啊？我们可是等着急了。你问的正是时候。你看，这几位领导刚刚通知我，说下个礼拜就可以正式的挂牌营业了。哎，到时候你可得到我这来吃饭啊。吃饭是小，<笑>倒是有一件不明白的事儿。想来请教管董事长。哎呦，不敢不敢，请教谈不上，有什么事儿愿闻其详。我今天早上在报纸看到一个消息，也不知道它是什么意思，我想来听听您的意见这是哪家小报在胡说八道？什么叫胡说八道啊？听说、啊、公安局对这个案件已经启动了重审，估计很快就会来找你问话了。哎呦，我还真是担心你，下周的挂牌是不是还能那么顺利啊？关董事长，既然公安局已经介入了，那就以后再说吧。各位领导，各位领导，这纯属是污蔑，纯属是污蔑啊！关董事长，一旦遇到法律问题。测评立即停止。各位领导，这都是在诽谤啊！哎，都是在造谣！哎，各位领导，听我解释，污蔑我呀！别忘了我之前跟你说的，如果有困难，随时找我帮忙、啊。何美琴。你到底要闹到什么时候啊？这个是你搞出来的吗？说话要有证据，不然。你是在给自己找麻烦、啊。我不会让你毁掉我努力的成果，我说到做到。很有自信嘛？我倒要看看你有多大本事。我再没有本事，也不会用伤害女朋友的方式来成全自己。好好跟妈妈说啊，妈，我决定了，我还是辞职算了。辞职？哎呦，宝贝儿，你可别冲动啊！我没冲动，也许只有这样，我才能够证明自己的清白啊。幼稚。谁幼稚了？当然是你幼稚了，一点一点挫折就受不了了啊！哭着喊着要辞职。不是幼稚是什么？那你说，我怎么样才算不幼稚呢？我问你，啊，记者是什么人？嗯，捍卫真理的人，注定要经得起诋毁，担得起风险。像你这样遇到一点困难，啊，就轻言放弃，能做好一个好记者吗？真不愧是大领导，说起来一套一套的。你的女儿现在是遭到污蔑了，你不关心她难不难过、委不委屈，一句安慰话没有就算了，还知道教训她，你可真是个好爸爸。明明是自己做的不对，还不能让人说，谁管你这毛病了？我怎么了就做的不对了？我都跟你说了，我是被污蔑的。好了，我不吃了。哎，子腾，你去哪儿啊？不要吃。
说要辞职，肯定是委屈到了极点。放心吧，他辞不了职，自己的女儿还不了解吗？嗯。那就不是那种遇上了困难就往后退的孩子。我刚才的激将法肯定管用。他这么倔，完全像你。不会像我。刘星河，你怎么来了？我，我是看到这个我才来的。你没事吧？之前我还开玩笑说我当不了记者呢，没想到还真乌鸦嘴了。不会吧？我现在已经停职了，所以呢，我决定变被动为主动。干脆辞职算了。都怪我不好，是我太没用了。关你什么事儿啊？怎么怎么就是你不好了？是那些不安好心的人太过分了。我我一时半会儿跟你解释不清楚，但是，请你相信我，我一定会帮你讨回一个公道。你先别辞职好吗？你等我，我这就去找他。哎哎，刘星河，你要去哪儿啊？哎，你要找谁啊？刘星河，金山，你知道我们停业一天将面临的什么？将意味着每天有十几万的现金缺口。那你对我如何交代？报上的事情说的是真的吗？确实有一位员工卷入到这件事情当中。当时我看见他，已经把他马上转移了。他也确认没有人知道。后来又出现了偷拍，我把偷拍的东西也给毁灭了。但是这件事情，没想到还没有结束。我早就跟你们说过，有人在虎视眈眈的盯着我们，绝不可以掉以轻心。虽说这件事情。是小伟惹的祸端，但是在后续上你处事不利，辜负了我对你的信任啊！我绝对有信心把这件事情处理好，不会输掉这一局，请给我点时间。我希望你能够说到做到。至于你明天如何，将看自己的表现了。我绝对不会辜负你对我的期望。怎么样？我爸他有没有发飙？有没有要赶我走？你有怕的时候啊！不光要赶你走，我也得走。不是，那怎么办呢？你不是说资料毁了就没事了吗？你得帮我想想办法啊！也就有你自己。婚托公司的人根本就不知道郝一朵是我们酒店的员工，知道他身份的人一定不是外人。那你意思是说，酒店里有内奸？没错，要不然何美倩不会这么淡定。可是我们酒店有几百号员工啊，我们怎么知道是谁干的？关小伟，这次你必须和我一起调查这件事情，要不然咱俩吃不完兜着走。好吧，这次我听你指挥。你去保安部看看最近的录像，查一下相亲会当天。有多少我们的员工在场？对了，你和阴阳关系不是很好吗？去查一下我们员工现在所有人最近的收支情况。行，我现在去。不过丑话说在前面了啊！我要是有什么事儿，我死也拉上你坐垫背。刘星星，你收到吧？收到，请讲。您赶紧下来一下，有个农民工在这闹事还说是您哥哥。我马上就来。你凭什么不让我进去？我要找你们刘经理。你你不要再闹了，你上次已经来过了，我已经记得你了。我没有闹，谁跟你们闹？你再闹，我们把你轰出我真的要进去，不能进去，你真……呃，刘经理，这个人在这闹事。星辰，他们不让我进去。哥，我知道了，那个我来处理吧，你去忙。
，星辰，哥，你找我什么事儿啊？我想你还苏九的一个公道。什么公道？你胡说什么呀？我有没有胡说？你心里最清楚了。哥，我实话告诉你，这事儿被捅出去，我和一朵死得比他惨一百倍呢。那也不行啊，那也不能让人家白白丢了工作。哥，你怎么对外人比家人更好呢？难道你要牺牲我们去成全他呀？哥，你不会是喜欢上他了吧？没有，没有的事。哥，我提醒你，家人永远是家人，不要因为外人，弄得家庭不和。我们兄弟俩应该联手一致对外，你怎么老窝里斗呢？我没有。呃，对的就是对的，错的就是错的嘛，咱们不能对错不分吧？那为了心爱的一朵，也不行吗？你不在乎他的名声吗？哎，行了，赶紧回去吧啊！那也不行。你说什么呀？为了一朵也不行呀，他做错了事情就应该负责任。如果说因为这个事坏了名声的话，那我还是会喜欢他，我还会娶他的。哎，行了行了，哥我服你了，我保证梓潼不丢工作，行了吧？真的，真的。你不许骗我啊！我不骗你。那我回去了。啊，你先回去吧。